大谷翔平はオールスターゲームでの壮大なホームランにより、観客だけでなくチームメイトも驚かせました。大谷のホームランが決まった瞬間、カメラはナショナルリーグのベンチに切り替わりました。その中で、カブスの投手である今永翔太の反応が特に注目されました。彼はブルペンで自分の投球準備をしている最中でした。今永の目を大きく見開き、口をトカンと開けた、信じられない表情は、この試合の忘れられない瞬間となりました。フリーマンとグラスノー、他の二人の選手は、即座に拳を空に突き上げ、大谷の素晴らしい打撃に対する喜びと、興奮を表しました。チームメイトだけでなく、アーリントンの観客全員も、大谷に対して、絶え間ない拍手を送りました。第2打席で、試合が3回に入り、2人のチームメイトがベースに立っているとき、大谷は、ナショナルリーグの DH として、打席に立ちました。彼は、相手投手のスプリットフィンガーを力強く打ちました。結果として、ボールは観客の歓声の中、右のスタンドへ、一直線に飛んでいきました。この打撃で、大谷は、オールスターゲームで初めてのホームランを記録し、彼のキャリアだけでなく、オールスターゲームの歴史にも刻まれました。フォックススポーツで試合が放送される中、解説者のジョー・デイビスは大谷のホームランを疑う余地のないスリーランと評しました。キャリア213勝を誇るアメリカの野球伝説であり、現在はホール・オブ・フェームのメンバーであるジョン・スモルツも大谷を惜しみなく称賛しました。スモルツは大谷はとてつもない力を持ち、高い身長がストライクゾーンに大きな影響を与えていると語りました。それは真ん中に入ったスプリットフィンガーであり、彼は見逃しませんでした。スローモーションで再生された映像を見て、スモルツはさらに、それは真ん中に入った投球であり、大谷はそれを打った瞬間に知っていました。残念ながら、投手も自分のミスを認識していましたと分析しました。この発言は、打撃の重要性と、大谷がチャンスを生かす鋭敏さを強調しています。大谷の前に、オールスターゲームで、ホームランを打った日本人選手は、2007年にマリナーズに所属していた、鈴木一郎、一郎ただ一人です。しかし、イチローのホームランは、インサイドパークホームランであり、大谷のホームランは、フェンスを越えた初の日本人選手による、真のホームランとなりました。オールスターゲーム初出場で、大谷は特別な印象を残しました。彼は、オールスターゲームの歴史上初めて、投手と打者の両方の役割で選ばれました。公式戦では、ホームランを記録できなかったものの、大谷の存在は、メディアとファンの大きな注目を集めました。彼は無失点のイニングを投げ、目立ったヒットはありませんでしたが、打者としての堅実さを示しました。次の2年間、大谷は引き続き、オールスターのメンバーに選ばれました。2022年のシーズンでは、彼は引き続き安定したパフォーマンスを見せました。大谷は、いくつかの注目すべきヒットを記録し、投手としても安定したパフォーマンスを維持しました。しかし、オールスターで記憶に残るホームランを打つことはできませんでした。2023年になると、大谷は、著しい進歩を見せ始めました。彼は、ダブルヒットを記録し、印象的な投球も見せました。大谷の投球と打撃のスキルの組み合わせは、彼を試合の中心人物にし続けました。ホームランはまだありませんでしたが、彼の安定性と、多彩なプレーは、高く評価されました。2024年は、大谷のオールスタークャリアにおける、重要な転機となりました。テキサス州アーリントンで行われたオールスターゲームで大谷は初めてのホームランを打ち輝きを放ちました。これは彼が4回連続でオールスターのメンバーに選ばれたことであり、今回はその機会を歴史的な瞬間に変えました。過去のオールスターゲームと比較して2024年の大谷のパフォーマンスは際立っていました。過去数年間、大谷は主に多彩さと安定性を示していましたが、2024年には壮大なホームランで本当に爆発しました。昼間、大谷は妻のマミコと共にレッドカーペットを歩き、ベストの裏地には成功な刺繍が施されていました。本試合では彼は先頭のスリーランホームランを打ちました。これはオールスターゲームでの日本人による初のフェンス越えホームランであり、イチローはインサイドパークホームランを記録したことがあります。大谷は本当に優れた選手です。ナショナルリーグが勝利すれば間違いなく MVP は大谷になるでしょう。彼は本当に想像を超えることを成し遂げています。最初の打席から大谷はボール選びが非常にうまく、オールスターゲームでこれまでになく自信に満ちているようでした。もしこの試合がピッチャーの戦いで続き、我々が勝利すれば MVP は彼のものでしょう。シーズン前半、大谷は打率 0.316 で、リーグに29本のホームランで、首位、69打点で3位、23盗塁で3位に立っています。振り返ってみると、これは本当に驚くべき業績です。トリプルスリー、三冠達成は、絶対に可能で、50勝40敗に到達すれば、史上初となる。
。これは、彼が DH として、MVP。これも史上初を獲得するのに役立つかもしれない。シーズン後半も楽しみです。どんなにいい打者でも、一年にチャンスが少ない一試合で、結果を出すのは非常に難しい。しかし、類上に誰かがいる中での、このホームランは、これからのメジャーリーグシーズンに向けて良い兆しだ。しかし、大谷の素晴らしいショットの度に、ホームチームが簡単に同点に追いつかれ、追い越されてしまうと、イライラを感じた、オールスター、対戦相手もチームメイトも選ばれたスターです。強烈なシュートが光る自慢の試合、そして、確かな歩きがとても印象的です。願わくば、彼がもう一撃で、オールスター MVP を獲得できることを期待したい。大谷のホームランは、打席の先頭からのホームランだった。打撃音も通常の音と違っていたため、観客の反応は少し遅かった。いずれにしても、素晴らしいオールスター初ホームランだ。大谷はまた、オールスターゲームでハードルを超えて、ホームランを打った初の日本人選手でもある。これまでに達成したのは、2007年に、フィールド横断ホームランを打った、イチロー・スズキだけだった。これは、大谷にとって、ドジャースに移籍してから、初めてのオールスターゲームでのホームランであり、彼は、本当に才能のある選手だ。おそらく、大谷は、多くのトップスーパースターが集まる、ビッグマッチに、非常に向いているのだろう。そんな特別な場で、まさかの先制スリーランが飛び出した。本人も確信するほど、完璧なホームランだった。しかも、それは年に一度だけ、トッププレイヤーが集まるオールスターで起こる。オールスターに出場する選手は全員、厳選されたスターです。この試合は、誇り高い大会だ。122メートルハードルと自信に満ちたスタイルを持つ。大谷は本当に印象的だ。WBC でも強化試合でスリーランを3本打ったことを思い出してほしい。まさにビッグマッチを得意とする男だ。これによりポストシーズンでのプレーへの期待が高まります。大谷以前オールスターゲームで本塁打を打った日本人選手は鈴木一郎だけだったが2007年には場内本塁打だった。大谷の本塁打はこの大会における日本人選手による初の万歳となり日本の野球史に画期的な出来事をもたらした。これは、大谷個人の誇りであるだけでなく、日本全体の誇りでもある。ヒットが出るや否や、大谷は自信に満ちた様子で、類の周りをしっかりと歩き、これは、手話を多く、バットフリップとして知られている。これは自信と、自分のショットが、ホームランを生み出すという確信の明らかな兆候です。彼のチームメイトだけでなく、観客も興奮して反応した。拍手と歓声が、アーリントンスタジアムに響き渡り、活気に満ちた感動的な雰囲気が生まれました。この本塁打で一郎に続き、大谷のオールスター MVP 獲得は、ほぼ確実となった。さらに、大谷は、これまでで最も快適なようだ。非常に大きな注目を集め、試合中に多くの選手が大谷と話したいと思ったことで、彼の名前は、アメリカンリーグとナショナルリーグの両方の MLB 選手の間で、さらに広まりました。このオールスターは、エンゼルス時代と同じではない。現在、大谷は、ドジャースに所属しているため、毎年数人のチームメイトがいることになり、より多くの選手たちと溶け込むことが、本当に容易になる。つまり、2024年のオールスターでの、大谷翔平のホームランは、彼のキャリアだけでなく、野球の歴史においても、記憶に残る特別な瞬間だということだ。その強さ、火の打ちどころのないテクニック、多彩なプレー能力により、大谷は、ファンや専門家の心に消えない足跡を残している。ファンは大谷がこの実績をさらに積み上げ、今後の MLB 公式戦でさらに多くのホームランを決めることを期待している。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。